哈喽，大家好，欢迎收看第五期的亚当出草机，我是你们的亚当。今天我们一起来看看， 2023年的2月，我们有哪一些鞋款要来给大家进行拔草的？拔草不易，且看且珍惜。各位爱当们，现在该干什么？应该都知道吧？老规矩，保护，走一走。本期视频由您的点赞赞助播出。第一款超轻二零二二 V 二，作为超轻二零二二的低帮版本，其实它在外观方面跟高帮除了在鞋帮高度方面不太一样之外，基本上没有什么区别。而这一双低帮的 V 二版本在配置方面是做出了一定升级的，鞋面改为了泵丝，中底的缓震材料也从原来的 Light Foam 改为了 Light Foam Plus。而原来在高帮版本身上，鞋身内外侧都有的这个碳纤维布，在 V 二版本上面只保留了外侧，内侧的是被取消。掉掉了，单只四十二码的重量是三百四十四克，在重量方面确实是比较出色的，但是相比较于高帮版本的三百五十克，其实进步并不是特别明显。而在实战方面，它的整体表现并不如之前的高帮版本。在中底方面，虽然确实啊配置得到了提升，从原来的 Light Foam 加上前掌的泵，改为了现在的 Light Foam Plus 加上前掌泵，但是在真实的体验方面，它的表现是并不出色的，脚感会比之前的高帮版本更为生硬一些。作为一双本来场地感以及反应性就已经十分拔群的篮球鞋，将中底缓震材料的密度进一步加强，我个人认为。啊，是有点多余的。虽然确实在缓震的极限方面，它会比搭载普通 Light Foam 的高帮版本要好那么一点点，但是同时损失掉的是很大一部分的脚感。这两双鞋在脚感方面的差距真的特别大，但是在缓震极限方面却并没有得到特别大的一个提升，有点捡了芝麻丢了西瓜的感觉，真的有点得不偿失。而在鞋面方面，同样也有这种感觉，就是捡了芝麻丢了西瓜的感觉。虽然改为了泵丝鞋面，但是。是，其实泵丝这一个东西啊，也是分三六九等的。在中底方面有高端泵和低端泵这两个东西，大家也都知道。而这个泵丝则更离谱，有很多不一样的编织方式。虽然在名字上面都叫泵丝，但是在实际的体验方面差距是非常明显的。超轻 V 二和音速十 Ultra 身上搭载的是一样的材质，材质明显偏硬。虽然在强度方面比较高，但是在舒适度方面就明显要略差一些。而玉帅 Evolution Low 身上。搭载的则跟利刃三 V 二的相同，编织密度较低，透气性出色，舒适度也非常不错，但是在强度方面就会略弱一些。而只有巴特勒一代身上搭载的泵丝是满血的，编织的密度比较高，但是透气性、舒适度以及强度这三个方面，它全都有着出色的表现。虽然之前搭载相同鞋面的音速十 Ultra 在穿着的舒适度方面并没有什么问题，主要是因为音速十 Ultra 的鞋楦是属于一个正常宽度的鞋楦。而这一双超轻 V 二的鞋楦明显要窄一些，更加贴合脚型。在跑动弯折的过程中，能明显感觉到它在前掌的弯折点处有着比较明显的一个割脚感存在。穿着时间长了之后，甚至会变为一种疼痛感。在鞋面的舒适度方面，明显比不上高帮版本的超轻。而降低了鞋帮高度之后，它最明显的一个变化就是在它的鞋脚一体性方面，鞋面的强度上升，再加上球鞋鞋帮高度的下降，让它在球。球鞋的中后段锁定方面有着明显的下降，穿上脚在实战的过程中，它会存在着一定的掉跟感，而且它的鞋带是比较滑的。虽然用了这种扁的鞋带，但是它真的太滑了，很难把它系紧。即使是把它系紧之后，在实战的过程中，你也能明显感觉到，随着穿着时间的上升，它的包裹是在不断下降的，尤其是在脚踝处的锁定方面，真的比较一般。蹬地发力的动作做多了之后，足弓的酸痛感会非常。的明显，鞋脚一体性跟高帮版本的超轻完全不在一个水平线上。看到这里，我相信你们应该已经知道怎么做出选择了吧？超轻二零二二以及 V 二版本这两个鞋款，无脑去选择高帮版本就行了。低帮版本虽然在外观上面确实比高帮啊要帅很多，但是高帮版本在实战方面真的比 V 二强太多了。而且现在高帮版本的价格也非常不错，四百左右就能买，难道不比这个 V 二更香一点吗？第二款玉帅 EVO 低帮，去年李宁发布了他们 Evolution 系列当中的第一件产品。
御帅 Evolution。未来感的设计加上较高的配置，让它在出来之后一直有着比较高的热度。但是试售之后啊，在口碑方面确实是一路下滑。鸡肋的基带系统受到了众人的唾弃，但是可能是因为我个人的脚型真的是特别适配这一个鞋款。我在穿那一双鞋实战的时候，我觉得它实战表现是非常不错的，起码没有其他人说的那么差。而这一双改为了传统基带系统的御帅 Evolution Low， 在网上的口碑比高帮版本好了太多太多了。虽然颜值方面确实好着不少，但是仅仅是降低鞋帮高度以及改变了基带系统，就会让一双很多人都觉得是垃圾的鞋款变为一双实战好鞋，我是不相信的。甚至在我这一段时间的体验下来，我觉得这一双鞋连高帮版本都比不上。这双鞋的问题跟超轻 V2 其实非常相似。首先，第一点就是它的鞋面问题。鞋面虽然改为了泵丝鞋面，但是这一双鞋身上所搭载的泵丝鞋面是跟利刃三 V2 相同的那种编织密度比较低的泵丝，在舒适度以及透气性方面确实有着非常不错的表现，但是在强度方面有所欠缺。不过这一双鞋在鞋面的强度方面并没有什么问题，它在鞋面的受力点位置做出了大面积的热熔材料加强，保证了它在鞋面部分的强度，并且球鞋。侧面有着大面积的中底 TPU 上翻，能够进一步的提升球鞋的侧向支撑。在侧向支撑方面，确实是够用的。在做一些变向以及侧向蹬地动作的时候，鞋面可以很好的兜住双脚。但是啊，相对于高帮版本的鞋面，我觉得它还是略微有所下降的。鞋面的问题其实并不大，毕竟也完全够用，对吧？但是它最明显下降的一个地方是在它的鞋脚一体性方面。穿上脚之后，这一双鞋的掉跟感非常的明显，跟超轻 V2 一样。它同样在鞋带方面使用了这种非常滑的鞋带，很难拉紧，并且系紧鞋带之后，在实战的过程中，它的包裹体验是会慢慢变松变差的，尤其在脚踝部位的这一个位置是感觉最为明显的。之前李宁所推出的一些鞋款都使用的一些带有纹路的鞋带，或者是那种一节一节的鞋带，那种鞋带特别的好用。我在之前的视频当中也特别夸赞了这一类鞋带的使用，但是在这一双鞋以及超轻 V2 身上。都没有使用，这一点啊还是挺让我失望的。而这一双鞋的中底刚性是比较高的，它就需要非常强有力的中后段锁定来保证球鞋的鞋脚一体性。但是它在降低了鞋帮高度之后，在后跟处的内部填充做的并不是特别到位，在后跟也没有放置像猫舌布啊之类的材料来增加脚踝处的内衬与双脚的摩擦力。穿这一双鞋在做突一步投篮的训练过程中，你能明显感觉到球鞋有着不跟脚的现象存在，而。而且随着穿着时间的上升，你的足弓受到太多的拉扯之后，足弓会有非常明显的酸痛感，真的特别的难受。我穿这一双鞋去训练啊，基本上是穿半个小时就脱下来让脚休息五分钟，真的太累了，足弓太遭罪了。这一双鞋我是不推荐大家购买的，它的整体体验还比不上御帅十六 V 二，但是它的价格却比御帅十四泵和十三泵的部分配色还要高，所以这个鞋款我觉得并没有任何的购买价。值。第三双 HD 二零一八，作为 Hyper Dunk 这一个系列线的最后一个产品，这一双 Hyper Dunk X 在刚推出的时候被一众博主们喷得不成样子啊，但是在这两年却又有很多人说它是实战神鞋，这不到两个两年半的时间里啊。口碑发生了三百六十度的大反转，真的是认真的吗？这一双鞋确实有着它的优点，中底的气垫脚感十分出色，中底的过渡也非常的流畅，跑动时的感觉真的是挺棒的。但是我穿这一双鞋一共打了四次球，每一次我都是忍受着足弓的酸痛感去打球的。到场下休息的时候，我会立马把它脱下来解放我的双脚，足弓支撑做的真的非常的突兀。球鞋的中底在用手去摸的时候，你能明显感。感觉到它在中底的前后掌气垫的这一个位置做出了明显的凹陷，又在足弓的位置处做出了突然的一个抬起，在静态穿着的时候，确实能够感觉到在足弓处的支撑感特别的舒适，但是在实战一会儿之后啊，足弓处的酸痛感会非常的明显。为什么会出现这种问题呢？毕竟它在静态时的足弓支撑是非常不错的，但是在动态跑动的过程中，你能明显感觉到，在你的每一次发力。
力蹬地的过程中，球鞋的中底与你的双脚会出现非常明显的一个分离。在发力的时候，你的足弓几乎没有受到球鞋所提供的支撑，在多次拉扯之后，足弓自然就会出现这种比较明显的酸痛感。还有一点应该只存在于这个高帮的版本上面，就是它的后跟鞋面会有顶跟腱的一个情况存在，舒适度不是特别好。这双鞋我真的不觉得它是一双优秀的实战鞋，即使是现在四百左右的价格，我觉得它也并不值得购买。但是如果你平时是有打脚的习惯，那选择这一个鞋款是没有问题的。其他兄弟，我真的不推荐你们购买。OK， 这就是本期亚当除草机要为大家拔掉的草了。这三双鞋啊，其实你说能打球吗？都能打球，都没有问题。但是像超轻 V 二，我觉得它的实战体验是不如价格更为亲民的 V 版本来得好的。而预帅 Evolution 则在实战方面，我觉得并不如预帅十六 V 二，或者是预帅十三泵，或者是十四泵。但是它的价格却比那些鞋款都要更贵一些。而 HD 二零一八能打球吗？也能打球，就是这一个足弓支撑真的不是特别舒服。如果打上脚的话，它确实还是比较能打的。但是在这一个价位段，我觉得比它实战性能出色的鞋。鞋款真的太多了，那这些鞋款我个人是不推荐大家去购买的。如果你一定要去买，我也不会拦着你，好吧 ？OK， 这就是本期视频的全部内容了。再次感谢大家观看本期的亚当球鞋，亚当球鞋一切从实战出发。我是亚当，如果你觉得我的视频可以帮助到你，希望你可以关注我，并且顺手给我点一个赞，这就是对我最大的支持了。好了，那我们下期视频再见吧，大家有空来做 ，peace。